Hi, hello and welcome back to my channel. In the video, we have anatomy of breast and mammary gland. It is one of the most important 15 mark question that is frequently asked. So moving on to the topic. So breast it is an important structure present in the pectoral region. So pectoral region is the upper chest region. In the region, there is an important structure that is the mammary gland. Second point, it is found in both sexes. Male layer and female layer, but it is rudimentary in the male. Male is underdeveloped. Okay. Next point, it is modified sweat gland. So, sweat glands, sebaceous glands, are skin layer. So, sebaceous gland is oil produced to maintain the moisture of the skin. Sweat glands are temperature, we are cooling the skin because sweat is produced. So, that is a gland, a mammary gland. This is milk produced. So, sweat gland is a modified gland, a mammary gland. Next, it is well developed in the female after puberty. Puberty is well developed. Puberty in the sense, and the menarche start agar on the stage kapro. Then it forms an important accessory organ of the female reproductive system. So female reproductive system the assist pandra madhi ana or important structure da endi the. So provides nutrition to the newborn in the form of milk. Next, its shape may be hemispherical, conical, pyriform, pendulous, or flat. In the shape velanlu erkla. So this is all about the introduction. So, this is very important in the structure of the pectoral region. Both men and female are men rudimentary. It is a modified sweat gland, uh, well developed after the puberty, important accessory uh, reproductive organ. It is nutrition in the form of milk to the newborn. It is shape of conical, pyriform, pendulous, flat. So, this is the diagram of the breast. So, coming to the situation of the Breast. Breast is present in the superficial of, uh, fascia of the pectoral region. So, uh, pectoral region is pectoralis major and important muscle. And the muscle is superficial fascia present in And the fascia is present in the breast. Present okay? So, for the clear understanding, we are dividing the breast into four quadrants. So, upper medial, upper lateral, lower medial, lower lateral. Lateral is not in outer inner. As you can see in this diagram, so in all quadrant we divide breast divide pandro. upper outer quadrant, lower outer quadrant, upper inner quadrant or lower inner quadrant. So inner no eladala, medial no eladala, illa outer no lateral no eladala. Okay, you can see a small extension in the upper lateral quadrant called the tail of spins. So in the breast le ungla le, oru upper quadrant of the uh, breast le you can see a small extension. Or chin extension in the extension is the tail of spence. Tail of spence. So in the deep fascia va kilichita axilla kula in the tail of spence on the towards axilla pugu. Okay, wa? so oru, and the deep fascia va kilikira poor foramen create pano lea. So or hole create pano. And the hole and the foramen pair the foramen of lagger. So a small extension in the upper lateral quadrant called the tail of spence passes through an opening in the deep fascia and lies in the axilla. The opening is called foramen of Langer. Okay. Extension. Of, so, vertical of Akarapo. Male and the Kila Pakarapo. Second rib and the sixth rib varicum breast. So, horizontal of Akarapo is one the lateral border of the sternum. The chest bone. Sternum is the lateral border and the mid axillary line. So, axilla of the armpit. Armpit is midpoint and the imaginary straight line drop on the other than the number mid axillary line. So, on the axillary line, mid axillary line varicum extend out. So vertically from the second to sixth rib, horizontally from the lateral border of the sternum to the mid axillary line. Next coming to the relation of the breast. Relation of the breast is the pectoral region or the muscles, clive pectoral fascia, this is easy. So breast is the breast pin and the pectoral fascia. So, and the pectoral fascia ku pinnadi pectoralis major muscle irukum so breast muscles la other than that serratus anterior muscle adu illama external oblique muscle adu vandu abdomen la irundhu varakudiya or muscle adu vandu chest varaikkum extend aagum so in the moonu muscle you can see in the posterior relation of the breast 
Breast is separated from the pectoral uh, fascia by a loose areola tissue called retro mammary space that you can see in this diagram. So, in the pink color indicate this is the pectoralis major muscle. So, in the major muscle is the fascia present in the pectoralis fascia. Okay, in the pectoralis fascia, in the breast is the space present in the breast. It is loose and areolar connective tissues are present in the So, and the space is the retro mammary space. Retro is the backside of the mammary. Mammary gland, breast. So, breast is in the space of the retro mammary space. So, in the space, we can move the breast easily. So, because of the presence of this loose tissue, the normal breast can be moved freely over the pectoralis major muscle. Okay, this is all about the deep relation. Deep, deep relation is the pectoralis, uh, pectoralis major muscle, that is the face. Serratus anterior muscle, external oblique muscle. Then retro mammary space is easy to move the breast. Next, coming to the structure of the breast. So, the breast structure is divided in three. For the convenience of the studying. First, the skin. Second, the parenchyma. Third, the stroma. Skin is the outer covering. That is the naked eye. Thing, that is skin. Second one the parenchyma, third one the stroma, supporting structure. That is First coming to the skin. Skin, it covers the gland and presents the following features. Skin, we can see two features. One is the nipple. One is the areola. That is the nipple, that is the black structure around the nipple. That is the areola. Okay, so we will see the details. First one is skin. First one is nipple. So it is a conical projection. Cone is a projectile structure. This is the situation. The center of the breast at the level of the uh, fourth intercostal space. So fourth intercostal space is 10 cm from the midline. So body the midline, imaginary line drop the midline. It is 10 cm from the midline. So body is the midline imaginary line drop on the midline. 10 cm away from the 4th intercostal space. Okay, so in the nipple, there are 15 to 20 lactiferous ducts that pierce. That you can see in this diagram. So, lactiferous duct is here. So, lobes are present. Lobes are milk to secrete. So, the milk is collected by the main lactiferous duct. That's why the duct is here. Lactiferous sinus वन्दे nipple को पिनाडी प्रसन्न आयर को आधा तो चिन्ह चिन्ह sac like structures आधे लवन्दे milk store आयर को तो आंधे milk store आना milk लर ने कुटी कुटी ducts वरो आंधे तो वन्दे lactiferous duct न चल रो so 15 to 20 lactiferous ducts are pierced in the nipple आंधे इंगा सोले रके it contains circular and longitudinal smooth muscle fibers so in the nipple लवन्दे circular आ ना Smooth muscle fibers, so longitudinal and smooth muscle fibers are present. So, the nipple is stiff or flat and down. So, the nipple is stimulated and stiff and stimulated and flat. So, it changes accordingly. It has a few modified sweat and sebaceous gland. And the nipple is present in sweat glands and sebaceous glands. It is rich in nerve supply. Nerve supply is the same as the nipple. So it is very sensitive. This is all about the nipple. The nipple is the situation below the center of the breast at the level of 4th intercostal space 10 cm from the midline. 15 to 20 lactiferous ducts are pierced. Longitudinal as well as circular smooth muscles are present. It has modified sweat and sebaceous glands present in the nervous supply. Coming to the second structure present in the skin, that is areola. Skin is dark and dark, we say areola. Here is a lot of sebaceous glands, oil secrete glands. This is enlarged in pregnancy time. Why? Because in pregnancy time, we have a lot of lactation, we have a lot of feed. So, in that time, the nipple and the nipple have a chance to crack the area. So, we have a lot of cracking to prevent the area. So, we have a lot of sebaceous secretions. That's why the sebaceous gland is enlarged. So, in the diagram, you can see an enlarged sebaceous glands around the area. This is the tubercles of Montgomery. Tubercles of 
மோன்கோ மேரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ஏரியாவில் ஸ்கின்னில் வந்து ஹேர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காது ஃபேட்டும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காது ஓகேவா ஸோ பிலோ த ஏரியாவில் லை த லாக்டிஃபரஸ் சைனஸ் வேறு தான் மில்க் இஸ் ஸ்டோர்டு ஸோ ஏரியாவுக்கு பின்னாடி தான் வந்து லாக்டிஃபரஸ் சைனஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அங்கே தான் வந்து மில்க் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஸ்கின் ஸோ கம்மிங் டு த செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் பேரண்ட் கைமா இதுதான் வந்து உண்மையான மேமரி கிளாண்டு இது நம்ம டியூபுலோ ஏரியோலார் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் போத் த டியூப்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த ஏரியோலார் லோப்ஸ் இது ரெண்டுமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இதை தான் நம்ம பேரண்ட் கைமான்னு சொல்லுவோம் இந்த லோப்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அதிலேருந்து வரக்கூடிய டியூப்ஸ் தட் இஸ் டக்ஸ் ஸோ இந்த கிளாண்டில் நிறைய ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி லோப்ஸ் ஆ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஈச் லோப் ஐஸ் ஹேவிங் ஏ கிளஸ்டர் ஆஃப் ஆல்வியாலை நிறைய ஆல்வியாலை சேர்ந்து ஒரு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணும் அதை தான் நம்ம லோப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி லோப்ஸ் வந்து பேரண்ட் கை மேலே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ லோப்ஸ்லேருந்து டக்ட் வரும் அந்த டக்ட்டுக்கு பேர் தான் லாக்டிஃபரஸ் டக்ட் ஸோ லாக்டிஃபரஸ் டக்ட் எல்லாமே சேர்ந்து இட் வில் பி ஓப்பன் ஆன் த நிப்பிள் நிப்பிளில் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா நியர் இட்ஸ் டெர்மினேஷன் அது முடியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சைனஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் டைலேஷன் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதை தான் லாக்டிஃபரஸ் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் யூ கேன் சி இன் திஸ் டயக்ராம் ஸோ நிறைய ஆல்வியோலை சேர்ந்து தான் ஒரு லோப் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அந்த லோப் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு லாக்டிஃபரஸ் டக்ட் மூலியமாக அந்த மில்க்கை கலெக்ட் பண்ணி நிப்பிள் வழியாக வெளியில் போகுது ஸோ அந்த நிப்பிளுக்கு ஜஸ்ட் பின்னாடி ஒரு சின்ன டைலேட்டட் சாக் தெரியும் அதுதான் வந்து லாக்டிஃபரஸ் சைனஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அங்கே தான் வந்து மில்க் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த பேரண்ட் கைமா ஆர் மேமரி கிளாண்ட் கம்மிங் டு த தேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஸ்ட்ரோமா ஸ்ட்ரோமா வந்து இட்ஸ் அ சப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் த கிளாண்ட் கிளாண்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது ஆன ஸ்ட்ரக்சர் இதில் ஃபைப்ரஸும் இருக்குது ஃபேட்டும் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபைப்ரஸ் ஸ்ட்ரோமா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ லிகமன் தட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் த ப்ரஸ்ட் டு பி இன் இட்ஸ் ஓன் பொசிஷன் அதாவது ஸ்கின்னையும் பின்னாடி இருக்கிற பெட்ரோல் ஃபேஷியாவையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லிகமெண்ட்ஸ் தான் வந்து சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கூப்பர் தட் யூ கேன் சி இந்த டயக்ராம் இது தான் வந்து ஒயிட் கலரில் லிகமெண்ட்ஸ் போகுது இல்லையா இதை தான் வந்து சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் ஆஃப் கூப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ப்ரெஸ்ட்டை வந்து அதோட பொசிஷனில் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு லிகமெண்ட் ரெண்டாவது வந்து ஃபேட் அதை சுற்றி எல்லோ கலரில் தெரியுது இல்லையா அது எல்லாமே தான் வந்து ஃபேட் டிஷ்யூ விச் ஆட்ஸ் அ பல்கினஸ் ஆஃப் த ப்ரெஸ்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஸ்ட்ரக்சர் தட் யூ கேன் சி இந்த ஸ்ட்ரோமா ஸ்ட்ரோமாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைப்ரஸ் ஸ்ட்ரோமா செகண்ட் வந்து ஃபேட்டி ஸ்ட்ரோமா ஓகே 